Warum feiert die armenische Kirche Weihnachten erst am 6. Januar? Und äh, warum feiern andere Gruppen Christen Weihnachten überhaupt nicht, wie zum Beispiel Zeugen Jehovas? Was ist da der Grund? Und ähm, hat der Weihnachtsbaum irgendwas mit Jesus zu tun? Also um diese und andere Fragen, den möchten wir in diesem Video hier mal genau auf den Grund gehen. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Faith.Science. Ich bin der Jascha Schmitz und ja, mein Anliegen ist es, dass du ganz selbstbestimmt eigene Schlüsse ziehen kannst. Ganz speziell im Bereich Glaube und Wissenschaft. Hier möchten wir jetzt auch in diesem Video mal wieder hinterfragen ja, oder die Bibel ganz unzensiert prüfen oder auch Weltanschauungen, Glaubensbilder und bestimmte Vorstellungen mal ganz offen hinterfragen. Und in diesem Video, ja, passend jetzt zu der Woche, äh, Weihnachten. Also da geht es um die Thematik Weihnachten und wie wir gerade schon gesagt haben, warum feiern die Armenier, also armenische Kirche zum Beispiel, erst am 6. Januar Weihnachten? Wie kommt es dazu? Und andere Gruppen, wie zum Beispiel Zeugen Jehovas, gar nicht. Ja, und dann gehen wir noch auf andere historische Sachen ein. Ich warne schon mal vor, das wird ein längeres Video mit verschiedenen Bereichen historischen, die wir uns genau angucken werden. Und das ist ganz interessant, danach zu forschen. Wir möchten aber mal bei dem Punkt beginnen, weil viele Zuschauer hier einfach eben auch Zeugen Jehovas sind oder waren. Mal mit der Frage nochmal, für alle, die es auch nicht kennen, die halt da gar keine Ahnung von haben, was Zeugen Jehovas denken. Warum ist es bei Zeugen Jehovas so, dass sie halt Weihnachten nicht feiern? Und da wird es ganz interessant, wenn wir direkt uns auch mal Zitate anschauen, die halt in Artikeln im Erwachet genutzt wurden, Zeitschrift Erwachet von Zeugen Jehovas herausgegeben. Ja, da möchten wir reinschauen. Ich habe dazu einen Artikel begonnen zu schreiben. Ich weiß nicht, ob der genau so jetzt nachher auf der Webseite bleibt oder ich den nochmal anpasse und noch was dazu schreibe. Aber da springe ich mal hin und zwar auf die Webseiten, die hier zu diesem Kanal dazugehört. Webseite faith.science. Einfach in den Browser eingeben. Dann kommt man auf die Webseite und da ist hier dieser Artikel Weihnachten am 25.12. heidnisch oder nicht. Und ähm, hier unten schon die Frage, weshalb feiern Zeugen Jehovas kein Weihnachten. Und der einfache und wichtigste Grund, warum Zeugen Jehovas kein Weihnachten feiern, ist eben sagen, ja, Weihnachten, die Bräuche und alles, was dazugehört, auch das Datum, das beruht auf heidnischen Ursprüngen. Also da wurde ein Fest von Heiden übernommen und dem wurde nur ein christlicher Anstrich gegeben. Und deswegen feiern wir das nicht, um nicht Gott zu verletzen. Es gibt auch andere Gründe, die hier und da angeführt werden, dass zu viel ähm, Fokus auf Konsum ist und wenn es um Jesu Geburt geht, ähm, warum beschenkt man sich gegenseitig und denkt gar nicht mehr an Jesus heutzutage. Das ist tatsächlich so. Ich habe letzte Woche noch ein Video gesehen von dem Winston Gilling, ein Jamaikaner, der halt immer mal Videos, Themen zu Zeugen Jehovas rausbringt, obwohl er nie einer war. Also er ist Christ, beschäftigt sich damit und der hat da selbst noch gesagt, dass er kein Weihnachten feiert, weil er diesen Bezug, soweit ich mich erinnere, vom Kommerz halt nicht gut heißt. Und da merkt man schon, okay, also auch bei Christen generell gibt es da Unterschiede, aber bei Zeugen Jehovas jetzt eben dieser heidnische Ursprung, der da eben angenommen wird. Und hier möchte ich mal zitieren aus ähm, einem erwachet Artikel, hier mal in groß, das ist das Zitat aus dem Erwachet ähm, 22.12.93. Da steht, die erste belegte Weihnachtsfeier zum Gedenken an die Geburt Jesu Christi fand 300 Jahre nach dem Ereignis statt. Im 4. Jahrhundert wurden das Christentum die offizielle Religion des Römischen Reiches und nach Ansicht der Gelehrten legten die Christen den Geburtstag Jesu auf den 25. Dezember fest, damit er mit nichtchristlichen Feier Feierlichkeiten zusammenfiel. Aha, also hier ist wichtig, nach Ansicht von Gelehrten haben die Christen das auf den 25 gelegt, damit es mit nicht christlichen, also heidnischen Festen zusammengehört, also verschmolzen wird. Jetzt kommt so ein Gelehrter. Statt gegen die heidnischen Feste anzukämpfen, entschloss man sich mitzumachen und zu versuchen, sie zu ersetzen, ersetzen erklärt Russell Belk, Professor an der Universität von Utah. Die heidnischen Feiertagen, die vom Christentum ersetzt wurden, waren die römischen Feierlichkeiten der Saturnalien, ausgelassene Festlichkeiten mit gegen, gegenseitigen Beschenken, und später das Julfest in England und Deutschland, mit dem die Wintersonnenwende gefeiert wurde. Okay, 
Also darauf kommen wir auch, auf diese Punkte. Vielleicht erstmal die Frage hier an der Stelle. Hier wird also gesagt, gut, die Römer hatten diese Saturnalien, später das Julefest und das wurde halt irgendwie, ja, einfach dann Weihnachten getauft. So, ne? so wird das jetzt hier behaupten. Das heißt also, der Ursprung liegt nicht im Christlichen. Dieser Russell Belk, dieser Professor, vielleicht ganz kurz einfach mal die Frage, das ist ja immer gut, wenn man hier Quellen bekommt, auch mal zu schauen, wer ist das dann, dieser Russell Belk. Das Buch, aus dem hier zitiert wird, das Buch nennt sich Consumption and Spirituality. Das Buch selbst ist kein geschichtliches Fachbuch, sondern ist eins, ja was eigentlich wirtschaftliche und ökonomische Zusammenhänge aufzeigt zwischen Konsum und Spiritualität, also ähm, religiösen Dingen. Und dieser Professor Belk, Bark habe ich hier geschrieben, Professor Belk ist also kein Historiker, sondern, das haben wir hier in der Wikipedia, kann ich auch aufmachen, kann man hier schauen, ne? also das ist der Artikel in der Wikipedia zu ihm, Aber ich lese mal hier wieder vor. Da habe ich schon übersetzt auf Deutsch. Professor Belk ist eine führende Autorität auf den Gebieten Konsum, Konsumkultur, Konsumverhalten, Sachlichkeit, Sammeln, Schenken, Teilen und dem Digitalen selbst. Also von daher ist es logisch, dass er in seinem Werk zum Beispiel Bräuche zum Schenken aufgreift, ne? also zur Thematik Schenken, Geschenke machen, wie es eben damals ähm, der Fall gewesen ist bei diesen Saturnalien. Trotzdem muss man halt ein bisschen kritisch sein, weil er ist halt kein Historiker. Also das ist nicht sein Fachbereich, die Zuordnung und Deutung von historischen Ereignissen. Das mal so am Rande erwähnt. Das heißt, da muss man eben erstmal gucken, ja, ist er da auch Fachmann, was das angeht? Und seine Aussage zu den Saturnalien, die er jetzt hier hatte, dass er sagt, diese Saturnalienfeier, also Feier für den Saturn, heidnische Feier, die dann christlich umbenannt wurde, das wäre der Ursprung des Weihnachtsfestes. Behalten wir es mal im Hinterkopf und gucken gleich mal weiter. Es taucht nämlich sofort wieder auf. Noch ein Zitat aus dem Erwarret. Da steht hier, also das ist der gleiche Artikel, einige interessante Einzelheiten erwähnten die Zeitung New York Newsday vom 22. Dezember 1992. Sie führt, jetzt kommt eine andere Autorität, John Mosley, dem Autor des Buches The Christmas Star an, also John Mosley, der wird jetzt hier zitiert, der sagt, die frühen Kirchenführer feierten Weihnachten nicht in erster Linie im Dezember, um der Geburt Christi zu gedenken. Es war, so Mosley, ihre Art, der Wintersonnenwende zu begegnen, dem Wendepunkt des Winters, wenn die Sonne ihre Wanderung nach Süden beendet, wieder in Richtung Norden wandert und neues Licht bringt. Beweisen dafür sind nach Aussage Mosleys in den Weihnachtssymbolen zu finden. Am auffälligsten ist die Verwendung von grünen Pflanzen, die in einer Zeit der Dunkelheit und Kälte Leben symbolisieren. Dann sagt er hier, die auffälligste grüne Pflanze ist der Weihnachtsbaum, erklärt Mosley. Logisch. Und die Nordeuropäer feierten die Sonnenwende im Wald, sie beteten Bäume an. Der Weihnachtsbaum ist somit ein Rückfall in die Baumverehrung prähistorischer Zeiten. Okay. Das merken wir uns auch mal, da kommen wir nämlich später zu, ob der Weihnachtsbaum ein Rückfall in die Baumverehrung ist. Das war jetzt seine Aussage hier. Ja, dann sagt er, womit schmückt man Bäume? Mit Lichtern. Licht ruft die Sonne zurück und symbolisiert die Sonne. Es dient der Wiedergeburt der Sonne und der Wiederkehr des Lichts nach der Sonnenwende. Überall waren die wichtigsten Merkmale der Sonnenwendfeiern Licht und grüne Pflanzen. Der 25. Dezember war gemäß Mosley auch das ursprüngliche Datum der Wintersonnenwende, Okay, ursprüngliche Datum der Wintersonnenwende und viele Weihnachtsbräuche, die man heute pflegt und für relativ modern hält, können in Wirklichkeit bis zu den Sonnenwendfeiern zurückverfolgt werden. Ja, das klingt doch logisch. Da haben wir doch jetzt genug Aussagen dazu. Da haben wir also den Mosley noch. Er sagt auch, ne? heidnischer Hintergrund. Also die Weihnachtsbäume jetzt hier als Brauchtum. Er sagt nicht nur, da haben wir jetzt das Datum, was heidnisch ist, sondern auch noch die Bräuche, die dazugehören, sind heidnisch. So, das erwähnt er hier. Jetzt fragen wir uns auch an dieser Stelle mal wieder ganz kurz innehalten und nach aufdröseln, wer ist John Mosley? Ähm, John Mosley ist ein, das habe ich hier von der Webseite Astronomy, Astronomy Outreach, so heißt sie, ähm, das hier, Astronomy Outreach, also eine Webseite für Astronomen. Hier steht es nämlich im Englisch, was er ist, ich habe das hier übersetzt. 
John Mosley ist, jetzt könnte man sich fragen, ist er Kulturhistoriker oder sowas? Ist er Geschichtsforscher? Also ist er da halt der Fachmann, der diese Zusammenhänge geschichtlich aufdröselt? Hier steht, John Mosley ist Astronom, Planetarier, Autor, Pädagoge und war fast 30 Jahre lang Programm, Programmleiter des Griffith Observatory. Er hatte halt auch Positionen als Mitarbeiter, Astronom für das Hansen Planetarium und als Dozent für die University of Michigan Exhibit Museum Planetarium. Also der war an Planetarien, das Astronom, was sehr sympathisch ist, so also ein Mag ich. <lacht> Physiker, Astronomen und so weiter. Schön mit dem Teleskop draußen Sterne gucken. Aber er ist kein Historiker. Ne? Ja, ähm, er war Gutachter für astronomische Software, haben wir hier noch und so weiter. Also er ist Astronom. Gut. Also halten wir fest, auch Mosley ist kein Experte für geschichtliche oder kulturhistorische Forschung. Ist er einfach nicht. So, ähm, wenn er jetzt hier die Verwendung von Bäumen deutet, muss man also erstmal überlegen, ja, gibt es denn da irgendwelche anderen Leute, die vielleicht kulturhistorisch Fachleute sind, wo das deren Beruf ist, könnte man andere Quellen vielleicht heranziehen als einen Astronom. Was aber gut ist, wenn man einen Astronom haben, der kennt sich ja mit Daten aus. Also Astronomen, ne? Himmel bestimmen und so weiter und dann genau halt wissen, wann ist denn welches Datum gewesen, da sind die richtig gut. Also das ist natürlich deren Fachbereich. Und jetzt nehmen wir noch mal den Mosley und fragen mal bei ihm sozusagen nach, also jetzt nicht live, aber in seinen Artikeln fragen wir mal nach. Ja, lieber ähm, Mosley, kannst du uns denn mal sagen, ob das mit den Saturnalien denn stimmt? Also diese Feier, diese römische Feier der Saturnalien, wo dem Saturn halt ne, da irgendwie so eine Heidenfeier war, stimmt das denn, dass die mit dem 25. Dezember zu tun hat? Also mit Weihnachten. Ist das richtig? Ja, weil dieser Experte Mosley wird ja hier im Erwachet erwähnt, wo kurz vorher der Bezug war mit den Saturnalien. Jetzt kann man ja mal gucken, was schreibt er. Und da gibt es einen Fachartikel von ihm. Ähm ich gehe mal kurz da rein. Das hier ist dieser Fachartikel. Und der Fachartikel hier ne, von John Mosley von 1981. Der Artikel ist überschrieben, äh, geläufige Fehler in der Show also in Planetarien der Show Stern von Bethlehem. Was macht er hier in dem Artikel? Er zeigt hier elf Fehler auf, die in Planetarien, wenn da halt so Himmelsvorführungen sind und so, ne? ähm, dann wird ja auch was dazu erklärt, da kann man was lernen in so Planetarien. Und er sagt, mit seinem Fachwissen als Astronom ist ihm aufgefallen, dass halt bestimmte Fehler immer wieder vorkommen, immer wieder falsch gesagt werden, bestimmte Dinge. Und die stellt er hier richtig, elf Stück sind das. Uns interessiert aber hier nur die Nummer 11. In dem Artikel ist dann hier die Nummer 11. Das ist nämlich, welcher Fehler? Also bei Planetarien Vorführung wird gesagt, das ist der Fehler. Da ah, kann man mal rot machen, ne? ist ja Fehler. So. Die frühen Christen feierten Christi Geburt am 25. Dezember, weil dies das Datum der römischen Saturnalien ist. Und die Christen hofften, unbemerkt zu bleiben, während die römischen Heiden mit ihren eigenen wilden Feiern beschäftigt waren. Jetzt sagt Mosley hier, Moment mal, den 25. Dezember mit den römischen Saturnalien, mit diesem heidnischen Tag in Verbindung zu bringen, ist falsch. Wie kommt er denn da drauf? Das war doch gerade im Erwachet-Artikel noch erwähnt, dass das richtig ist, also dass das heidnisch ist, weil die Saturnalien da waren. Jetzt sagt Mosley, der auch im Erwachet erwähnt wird, nee, nee, das stimmt gar nicht. Er erklärt hier, der 25. Dezember ist ein interessantes Datum, welches astronomische Verbindungen hat, aber es ist nicht das Datum der Saturnalien. Die Saturnalien waren ursprünglich ein Erntefest, das in etwa unserem amerikanischen Thanksgiving entspricht. Es begann mit einer öffentlichen Opferung im Saturntempel und wurde von einem Festmahl gefolgt, obwohl es sich ursprünglich um ein eintägiges Fest handelte, das am 17. Dezember gefeiert wurde. Okay, interessant. Und das auf zwei Tage allgemeiner Feiertag folgten. Feiertage folgten, wuchs es schließlich auf sieben Tage an. Aha. Es war ein beliebter Feiertag, an dem Geschenke ausgetauscht wurden, die Schulen geschlossen waren, die Sklaven besondere Zuwendung erhielten. Jetzt hier. Zu keiner Zeit jedoch, wichtig, dehnte sich der Feiertag auf den 25. Dezember aus. 
Der 25. Dezember wurde, sagt er jetzt hier, 19, äh, 275 nach Christus zu einem wichtigen Feiertag in der römischen Welt als Kaiser Aurelian. Das Datum, Dies, Natali Invictus, ähm, also die Geburtsstunde der unbesiegbaren Sonne, proklamierte und mit den Anhängern von Mitra einen Tempel für die Sonne auf dem römischen Campus Martius einweihte. Weihnachten entstand zu einer Zeit, als der Sonnenkult in Rom besonders stark war. Hm, okay, also jetzt haben wir erstmal hier die Info von einem Astronomen, der sich mit Daten auskennt, der sagt, also die Saturnalien, die waren ursprünglich mal am 17. gewesen, Dezember. Maximal gingen die bis zum 24. Also da wurden die mal ausgedehnt, so gesehen. Ähm, äh, genau, aber er sagt hier, zu keiner Zeit dehnte sich der Feiertag auf den 25. aus. Also, achso, ja, um fünf Tage, ne? also bis zum 23. oder so ging das dann irgendwie so, genau. Aber zu keiner Zeit dehnte sich das halt auf den 25. aus. Also er als Astronom sagt, diese Theorie, dass Weihnachten mit den Saturnalien in Verbindung gebracht wird, da sagt er, nein, das ist nicht richtig. Das wissen wir einfach datumstechnisch, dass das nicht passt. Er sagt jetzt an dieser Stelle hier, also Saturnalien spielt keine Rolle, dieses Fest. Er sagt, ein anderes Fest spielt eine Rolle. Daher kommt der heidnische Ursprung von Weihnachten. Und zwar das Fest der unbesiegbaren Sonne, was der Aurelian eingeführt hat. Kaiser Aurelian in 275 nach Christus. Okay, also haken wir erstmal ab. Mostly korrigiert die Behauptung mit den Saturnalien. Das heißt, die Sache mit den Saturnalien kann man aus dem Kopf erstmal streichen. Da sagt er, ähm, datumstechnisch haut nicht hin. Gut, aber dann bleiben wir doch mal beim Aurelian mit dieser unbesiegbaren Sonne. Ist denn da ein heidnischer Ursprung gewesen? Und damit kommen wir jetzt in eigentlich zwei Punkte, die wir prüfen müssen zu Weihnachten. Wir haben also schon gemerkt, aha, jetzt im Erwachet, gut, ne? bleibt noch so ein bisschen offen. Wo ist denn jetzt der Ursprung dieses 25. Dezember zu finden? Woher kommt er? Kommt der aus dieser Geschichte vom Kaiser Aurelian, dass der da so einen neuen Feiertag eingesetzt hat, Sonnenkult und die Christen dann halt sozusagen mitgefeiert haben? Oder kommt es woanders her? Also Frage 1, ist das Datum heidnisch? Frage 2, sind die Bräuche heidnisch? Ich möchte mal vorweg schieben, und da sind sich eigentlich alle Gelehrten einig, das Datum der Geburt Jesu kann nicht da zu Weihnachten sein, kann nicht im Winter gewesen sein. Also gehen viele eben vom Anfang September oder so aus, aber da sind sich eigentlich alle Gelehrten einig, das kann nicht sein, dass Jesus da geboren wurde. Das passt überhaupt nicht. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, ja gut, woher kommt das Fest dann? Wo ist denn der Ursprung jetzt her? Ist der jetzt wirklich heidnisch oder hat es einen anderen Ursprung und was hat es mit den Bräuchen auf sich? Ja, und da kommen wir zu dem Punkt, woher kommt die, Wann kam der Gedanke das erste Mal auf, dass denn Heiden ähm, oder dass dieses Weihnachtsfest im Ursprung ein heidnisches Fest war, was dann halt nur christlichen Anstrich bekam? Das Datum geht zurück auf zwei Gelehrte aus dem späten 17. und frühen 18. Jahrhundert. Das war einmal Paul Ernst Jablonski, der hat gelebt 1693 bis 1757. Und Jean Hardon oder so, wie man ausspricht, also ein Benediktinermönch, der versuchte halt auch zu zeigen, dass die katholische Kirche damals heidnische Feste übernommen hat für christliche Zwecke. Und zwar nicht die Lehre, die Evangelium, das Evangelium hat er nicht angekreidet, aber eben diese heidnischen Feste. Also auf die beiden geht es zurück, da taucht das das erste Mal auf in diesem 17. Jahrhundert eigentlich, dass halt die Behauptung aufkam, das ist heidnisch. Und ähm, jetzt müssen wir mal schauen, ja, wie ist das mit dem Aurelian, bei dem wir ja stehen geblieben. Also hat Weihnachten da einen Ursprung im, ähm, in dieser Feier, die der Aurelian eingeführt hat? Da springe ich jetzt mal hier wieder zurück in den Artikel, da habe ich es so zusammengeschrieben. 
Also, und was den beiden Jungs nämlich aufgefallen ist, diesen beiden äh, Gelehrten, denen ist aufgefallen, dass im julianischen Kalender, der damals bei Julius Caesar halt herrschte, dass da die Wintersonnenwende auf den 25. Dezember fiel. Und da haben die dann gedacht, ja, dann ist ja irgendwie ähm, offensichtlich, dass der Tag irgendwie eine heidnische Bedeutung hatte. Und damit, ähm, ja, dann einfach nur christlich diesen Anstrich bekam. Also die haben das mit der Wintersonnenwende verbunden, die damals halt noch 25. Dezember war. Ich wundere, Kalender ändern sich ja oder haben sich über viele Jahrhunderte hinweg immer mal wieder geändert. Die wurden immer mal wieder angepasst. Heute äh, macht man es nicht mehr, weil man astronomisch halt sehr gut weiß, wie man da mit den Schaltjahren ähm, genau das handhaben muss. Aber das war früher halt noch nicht so ausgeklügelt. Deswegen wurden die Kalender immer mal angepasst. Gibt es ganze Bücher drüber. Genau, was ich jetzt hier fett markiert habe, und das stammt jetzt alles, was jetzt hier kommt an Text, dann möchte ich mal direkt sagen, das ist jetzt nicht aus meinem Gedankengut, sondern von einem Artikel, den haben wir hier. Der Artikel Calculating Christmas, also Weihnachten berechnen, heißt dieser Artikel hier. Der ist von William J. Tyfe oder so, oder wie man ihn ausspricht. Und der ist, das ist ganz gut jetzt, so einen brauchen wir nämlich. Das hatten wir ja gerade nicht. Wir hatten bis jetzt einen Astronomen, einen Ökonom. Der William J. Tyfe ist Professor für Geschichte. Professor für Geschichte am Mühlenberg College in Allentown, Pennsylvania. Und äh, Berater für den katholischen Campus und so weiter. Also, ja, das ist jemand, der halt Geschichtsprofessor ist. Das ist doch mal gut. Also gucken wir mal, was der einfach sagt. Und wie gesagt, große Teile des Artikels habe ich jetzt hier einfach mal übersetzt. Springen wir auch mal zurück. Wir waren beim Aurelian hängen geblieben hier an dieser Stelle. Äh, ich nehme mal meinen Kopf hier raus. Ne? So. Also, wie war das jetzt? Zur Zeit Aurelians oder vor Aurelian, diese Sonnenwend. Geschichte, der 25. Dezember, ne, wo Wintersonnenwende war, dieses Datum. Was schreibt der William Tyfe dazu, also dieser Geschichtsprofessor? Er sagt, das hier in dieser Infobox, tatsächlich aber hatte das Datum, 25. Dezember, im heidnischen römischen Festkalender vor Aurelians Zeit keine religiöse Bedeutung. Und auch, spielten der Sonnenkult in, und auch der Sonnenkult spielte in Rom vor ihm keine große Rolle. Also spannend. Der kennt sich ja jetzt aus. Ne? Der weiß, was damals passiert ist im Römischen Reich als Historiker. Und er sagt, nee, nee, ähm, diese Sonnenwendfeier hatte da noch gar nicht die Bedeutung. Okay, jetzt hat er aber, der Aurelian, die Idee gehabt, ich werde jetzt ein Fest einführen. Und das haben wir hier in einem Absatz. Da steht, Aurelian, der von 270 bis zu seiner Ermordung im Jahr 275 regierte, fünf Jahre, war dem Christentum gegenüber feindselig eingestellt. Es scheint, dass seine Einführung des Festes der Geburt der unbesiegten Sonne gedacht war, verschiedene heidnische Kulte des Römischen Reiches in einem Gedanken an die jährliche Wiedergeburt der Sonne zu vereinen. Er führte damals ein Reich, welches angesichts innerer Unruhen, Aufständen in den Provinzen, wirtschaftlichem Verfall und wiederholten Angriffen von germanischen Stämmen im Norden und dem Persischen Reich im Osten zusammenzubrechen drohte. Also da was kriselte es in seinem Reich. Was macht man dann, wenn es kriselt? Naja, irgendwie die Leute vereinen. Indem er das neue Fest schuf, beabsichtigte er ein Symbol zu schaffen, die beginnende Verlängerung des Tages ab dem 25. Dezember, ne, damals Wintersonnenwende, sollten die erhoffte Wiedergeburt oder immerwährende Verjüngung des römischen Reiches darstellen. Es sollten die Götter geehrt werden, deren Vormundschaft, so dachten die Römer, Rom zu Größe und Weltherrschaft gebracht hatte, würde das christliche Fest damit assimiliert, umso besser. Okay. Jetzt wird hier, sagt er hier, Moment mal, würden das christliche Fest assimiliert, gab es denn jetzt in dieser Zeit, als der Aurelian gesagt hat, ich erfinde jetzt ein neues Fest, so eine Sonnenfeier, ich erfinde jetzt einen neuen Kult, um mein Reich wieder so ein bisschen auf Linie zu bringen, 
ähm, gab es da ein christliches Fest. Und jetzt wird es spannend. Also, wo wir nämlich jetzt reingehen, das ist im Grunde genommen die Sache, ja, was, was war damals los bei Christen in diesem ersten, zweiten oder jetzt bis ins dritte Jahrhundert hinein? Was war da? Ähm, bei den Christen, ja, denen war es eigentlich wichtig herauszufinden, das ist logisch, an welchem Tag ist Jesus denn gestorben? Weil Jesus ja sein Leben gegeben hat ne, als, als Retter, ähm, Erlöser der Menschen. Und da wollten die Christen gerne wissen, ja, welcher Tag war denn genau der Todestag Jesu? Wann, wann ist das passiert? Wann müssten wir dem Tod des Todes Jesu gedenken? Und ähm, das Problem war dabei, dass die Evangelien oder ja, die Berichte in den Evangelien etwas abweichen voneinander. Das heißt, da war keine direkte Einheit, dass man gesagt hat, es gibt nur ein Datum, was sein kann, sondern es gab eine Diskussion darüber, ja, welches Datum stimmt, stimmt denn ja jetzt? Auch da wieder in den Artikel hier zurückzugehen. Das haben wir hier, also diese Auseinandersetzung, die es da gab. Wie kam es dazu? Also dieser Widerspruch in den Evangelien. Die Synoptiker, Matthäus, Markus, Lukas, ne, diese Evangelien, scheinen ihn, den äh, Todestag Jesu, auf den Passatag zu legen, nachdem der Herr am Abend zuvor das Passamal gefeiert hatte. Johannes legt das Datum auf den Vorabend des Passafestes. Ja, also da gab es eine Diskussion, da gibt es wohl auch große Artikel darüber, da habe ich mich persönlich jetzt noch nicht mit beschäftigt, aber es ist einfach so, das schreibt er hier in seinem Artikel, dass es da eine große Diskussion zu gibt oder Forschungen auch zu gibt, ja diese Abweichung, wie ist denn die jetzt zu erklären und welcher Tag war denn jetzt der Todestag Jesu? Aber im ersten Jahrhundert oder zweiten Jahrhundert gab es diese Diskussion. Die war halt einfach auch da, so wie heute auch Artikel dazu vorhanden sind. Und die haben dann überlegt, ja, wann war denn der Todestag? Und äh, die Sache war, dass damals war ja schon Ostkirche und Westkirche, wo es Diskrepanzen gab in den Gemeinden also von der Ost- und Westkirche. Und da gab es also die griechischen Christen, so die Ostkirche, und dann gab es die lateinischen Christen, die, die Westkirche. Und die haben unterschiedlich gerechnet. Also die haben dann herauszufinden, wann war denn, versucht herauszufinden, wann war denn jetzt wirklich das Todesdatum Jesu, dieser Todestag. Und hier heißt es jetzt, die griechisch, griechischen Christen schienen ein Datum finden zu wollen, das dem 14. Nisan in ihrem eigenen Sonnenkalender entsprach. Und da Nisan der Monat war, in dem die Frühlingstag und Nachtgleiche stattfand, wählten sie den 14. des Artemision, so hieß der Monat bei denen. Also die wählten den 14. Artemision, die griechischen Christen. Und das wurde dann umgerechnet nachher zum 6. April. Die lateinischen Christen, steht hier, ähm, schienen, ähm, also im Gegensatz dazu schienen die lateinischen Christen des 2. Jahrhunderts in Rom und Nordafrika den Wunsch gehabt zu haben, das historische Todesdatum Jesu zu nutzen, zur Zeit von Tertullian waren sie zu dem Schluss gekommen, dass er am Freitag, dem 25. März 29, starb. Also die haben jetzt ein anderes Datum. Die einen haben 6. April errechnet, im Osten so gesehen des christlichen Raums und im Westen des christlichen Raums, Westkirche, 25. März. Äh, hier noch der Hinweis von dem Historiker, der 25. März 29 war kein Freitag. Von daher ist die Rechnung falsch, aber die kamen halt trotzdem auf den 25. März. Das sehen wir auch gleich noch, dass es da halt historische Quellen zu gibt. Also halten wir fest, im Osten gab es den 6. April als Todestag Jesu, im Westen den 25. März. Und jetzt kommen wir zu noch einer Besonderheit bei der Berechnung, weil was hat das Ganze jetzt mit Weihnachten zu tun? Mit der Geburt Jesu, wir sprechen doch jetzt über den Tod Jesu. Ist hier ein Zusammenhang? Ja, da schreibt der Historiker, an diesem Punkt müssen wir eine Glaubensvorstellung einführen, welche zur Zeit Christi im Judentum weit verbreitet gewesen zu sein scheint, die aber nirgends in der Bibel gelehrt wird. Daher ist diese Überzeugung auch schon lange aus dem Bewusstsein der Christen verschwunden. 
Es handelt sich um die Idee des integralen Alters der großen jüdischen Propheten. Was, was ist das? Jetzt hier markiert. Die Vorstellung, dass die Propheten Israels an denselben Daten starben, an denselben Daten starben, wie ihre Geburt oder Empfängnis stattfand. Die Vorstellung ist ein Schlüsselfaktor, um zu verstehen, weshalb einige frühe Christen den 25. Dezember als das Datum von Christi Geburt berechneten. Die frühen Christen übertrugen diese Vorstellung auf Jesus. Damit waren der 25. März oder 6. April nicht nur die angeblichen Daten von Christi Tod, sondern auch von seiner Empfängnis oder Geburt. Jetzt müsste man sich fragen, ja was denn jetzt, Empfängnis oder Geburt? Also zum einen gab es diesen Aberglauben, dass die gesagt haben, so an dem Tag, wo ein großer Prophet gestorben ist, das ist auch der Tag, an dem er ähm, geboren wurde oder an dem die Empfängnis stattgefunden hat. Jetzt sagt er hier so, okay, der 25. März wurde, es setzte sich durch, das als Datum der Empfängnis Jesu durchzusetzen oder anzunehmen. Also die haben jetzt damals gedacht, im Römischen Reich, die lateinischen Christen so gesehen, haben gedacht, so am 25. März, da ist Jesus gestorben, das ist der Todestag, aber dann wussten sie auch mit ihrem Aberglauben, so der 25. März, das war dann auch der Tag der Empfängnis von Maria, wo Maria halt das Kind empfangen hat. Da wurde sie schwanger. Und ja, dieser Tag... Da gibt es dieses Fest der Verkündigung des Herrn. Kannte ich vorher nicht. Katholik wird es vielleicht kennen oder sowas. Hier auf Wikipedia. Also das Fest der Verkündigung des Herrn. Das ist der Tag, wo der Engel Maria sagt, so du wirst schwanger werden. Du kriegst jetzt ein Kind. Und hier steht, das Fest wird am 25. März in vielen Konfessionen gefeiert. Also das ist jetzt nichts ausgedacht, sondern ja, ne, historisch, daher kommt das, dass die Empfängnis am 25. März irgendwie hier bei vielen gefeiert wird. Okay, und jetzt haben wir eine Möglichkeit zu berechnen, beziehungsweise die früheren Christen hatten jetzt eine Möglichkeit zu rechnen. Jetzt haben die nämlich gesagt, okay, wir haben das Datum, an dem Maria ähm, gesagt bekommen hat, du wirst ein Kind kriegen. Das war der 25. März oder der 6. April, je nachdem, welchen Teil der Kirche man gefragt hat. Nehmen wir jetzt mal 25. März. Dann wussten sie, die Schwangerschaft dauert neun Monate. Zweiter Schritt. Dritter Schritt, jetzt addiert man einfach zum 25. März neun Monate. Und wohin kommt man? Auf den 25. Dezember. In der Westkirche. In der Ostkirche, die haben dann auch rumgerechnet. Die haben halt gesagt, ja, wir haben ja den 6. April, da war die Empfängnis Marias gewesen nach unserem Glauben, unserer Vorstellung, dann rechnen wir neun Monate weiter und kommen auf den 6. Januar. Also damit gab es zwei Daten, 25. Dezember oder 6. Januar, an dem die Geburt Jesu gefeiert wurde oder die Geburt Jesu festgelegt wurde. Ja, und da haben wir jetzt auch den Grund... Also in der 25. Dezember, das, wurde, das verbreitete sich dann irgendwie auch im Reich, das ist wohl hier irgendwie festzustellen, das schreibt er noch. Und er sagt, nur die Armenier, was jetzt das Westreich oder die Westkirche anging, christliche, da haben nur die Armenier das Datum der Geburt Christi ähm, nicht am 25. Dezember gehabt, sondern den 6. Januar sozusagen akzeptiert. Ja, und da gucken wir mal ganz kurz. Wikipedia wieder, Feiertage der Ostkirchen. Und da ist es nämlich jetzt auch so, also sowohl hier, ähm, wo haben wir es, 6. Januar, Feiertage der Ostkirchen. Da wird gefeiert die Taufe Christi äh, oder Theophanie. Also die Taufe wird gefeiert am 6. Januar und tada, Weihnachten. Aha. Also, die armenische Kirche jetzt hier, ne, oder Ostkirche, feiert Weihnachten am 6. Januar. Warum? Wir haben es jetzt hier historisch uns angeguckt. 
weil die damals den 6. Januar ausgerechnet hatten, ganz früh die Christen. Die kamen auf dieses Datum als Geburt Jesu. Ja. Okay, also was merken wir bis hierhin? Weihnachten heidnisch, war der 25. Dezember also ein heidnischer Feiertag. Es sieht so aus, und jetzt brauchen wir natürlich noch Beweise, aber es sieht erstmal danach aus, dass das Datum, was wir hier haben, 25. Dezember oder 6. Januar, was es auch immer noch gibt, aus den Bemühungen herauskam von den ursprünglichen Christen damals, den lateinischen Christen, dass sie das Todesdatum Jesu berechnen wollten. Das heißt, sein Geburtstag war nachher eigentlich so ein Nebeneffekt, dass sie da auch noch drauf kamen und das dann festgelegt haben. Wie gesagt, das Datum haut nicht hin, das ist trotzdem äh, definitiv nicht das Geburtsdatum Jesu. Da sind sich die Forscher heute alle einig. Eigentlich. Aber ähm, die ersten Christen haben es eigentlich gut gemeint. Die wollten das ausrechnen, wann Jesus gestorben ist und das war dann das Nebenprodukt dieser Berechnung. So, damit erstmal bis zu diesem Schritt. Wir sind immer noch in der Thematik Datum, ne? Weil die Frage, die sich jetzt trotzdem noch stellt, ist denn, gibt es für diese beiden Daten denn historische Quellen? Dass das vor der Sonnenwendfeier, also vor 275, als Aurelian da diese komische Feier eingeführt hat, dass das wirklich vorher existiert hat? Gibt es da Leute, wo man einfach geschichtlich nachgucken kann, dass dieses Datum schon bei Christen existierte? Also dass das für Christen schon eine Bedeutung hatte? Und ja, das gibt's. Und zwar gibt es da den Hypolyt von Rom, <lacht> hat mir vorher nichts gesagt, auf was man so alles stößt, wenn man hier nachforscht. Hypolyt von Rom, äh, ganz kurz hier wieder öffnen. Der war Presbyter in Rom gewesen und ähm, ja, in der Zeit von 170 bis 100, äh, nee, bis 235 irgendwie muss er gelebt haben. Ich springe wieder auf den Wikipedia-Artikel. Das ist dieser Hypolyt von Rom. Also ein Christ eben, ne? also lang vor Aurelian hat der halt gelebt und äh, war als Christ da eben tätig gewesen. Ja, und der hat Sachen geschrieben, die wir heute haben. Also von dem gibt es Aussagen. Zum Beispiel hier auf der Webseite Goodreads, da kann man das einsehen, auch hier den griechischen Text noch von ihm. Das ist aus dem Kommentar zum Daniel-Buch. Der Hypolyt hat nämlich zum Bibelbuch Daniel mal einen biblischen Kommentar verfasst und ähm, hat dann halt bestimmte Dinge damit reingeschrieben, wo es auch in Daniel Kapitel 4, wo er dazu schreibt, schreibt er etwas über Datierungen. Das ist der englische Text hier. Ähm, ich habe die Übersetzung, glaube ich, hier in Logos mir reingeschrieben. Gucken wir mal ganz kurz. Ja, also die Übersetzung. Ich lese das mal vor. Oder kriege ich das hier größer? Mal ganz kurz gucken. Äh, duf. Na. So sollte man es halbwegs sehen können, ne? Also dieser Hypolyt von Rom schreibt also, da irgendwie ähm, sehr früh eben, ne? vielleicht um das Jahr 200 oder sowas oder sogar noch früher, er sagt hier, für die erste Ankunft unseres Herrn im Fleisch, als er in Bethlehem geboren wurde, acht Tage vor dem Kalenden des Januar, äh, Kalenden ist jeweils der erste Tag eines Monats, jetzt sagt hier die Klammer 25. Dezember, nicht wundern, acht Tage vor dem 1. Januar nach dem damaligen Kalender. Also jetzt erstmal einfach akzeptieren, so die haben es hier in der Übersetzung direkt ausgerechnet für uns heute. Also nochmal, für die erste Ankunft unseres Herrn im Fleisch, als er in Bethlehem geboren wurde, acht Tage vor dem Kalender des Januar, also am 25. Dezember, als er da geboren wurde, dem vierten Tag der Woche, Mittwoch, während Augustus in seinem 42. Jahr war, aber von Adam 5500 Jahre. Er litt im 33. Jahr, acht Tage vor dem Kalender des April, am 25. März. Da haben wir das Datum also auch. Ne? Was war vorhin, ähm, was die errechnet hatten? 25. März, Todestag, 25. Dezember, 
Geburtstag nach dieser damaligen Vorstellung. Dem Tag der Vorbereitung im 15. Jahr des Tiberius Caesar während Rufus und so weiter. Worum ging es uns jetzt hier? Wir haben hier in dieser Aussage von diesem Hypolit, haben wir einen historischen Beleg dafür, dass die Christen diese Daten damals geglaubt haben. Also die Christen haben für sich gewusst oder festgelegt, versucht zu errechnen, dass der 25. März der Todestag Jesu ist. Und damit kamen sie eben dann auch mit ihrem, ihrer Glaubensvorstellung, die sie damals hatten, in Bezug auf Propheten, kamen sie auf den 25. Dezember als den Tag der Geburt Jesu. Also hier haben wir einen Beleg, ja, die Christen hatten den 25. Dezember bereits vor Aurelian. Das war für die ein wichtiger Tag, wahrscheinlich, ne, weil da Jesus, ihr Retter, geboren wurde. Ja, eine genaue Abhandlung haben wir hier noch, werde ich wohl auch in den Artikel reinstellen, noch, dass man sich das da alles angucken kann. Dann gibt es noch einen anderen ähm, Beleg, will ich jetzt gar nicht super intensiv darauf eingehen, aber das ist das Buch Kalender and Chronology von Roger T. Beckwith. Da auf der Seite 72, da geht er dann nochmal neben Hypolyt, geht er dann halt auf andere Belege ein, die auch dieses zweite Datum festnageln, dass es das eben auch schon vor Aurelian gab, also den 6. Januar als Tag der Geburt Jesu, was heute halt, wie gesagt, auch noch gefeiert wird als Feiertag und Weihnachten. Also, da haben wir es. Jetzt sehen wir mit diesem Hintergrund, also wie gesagt, auch in diesem Buch hier kann man das dann noch nachlesen, dass das Datum 6. Januar halt da auch begründet ist. So, machen wir einen kurzen Zwischenstopp. Bis jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir sagen können, der 25. Dezember, was jetzt hier in, ne, im Westen gefeiert wird als Tag der Geburt Jesu, war ein Datum, was für die Christen schon Relevanz besaß, bevor Aurelian seine Sonnenwendfeier eingeführt hat. Das heißt, Aurelian hat diese Feier eingeführt und ja, wenn es ein netter Nebeneffekt gewesen wäre, dass irgendwelche Christen sozusagen sich davon dann noch äh, um Finger wickeln lassen und nachher lieber die Sonne anbeten, wird es ihm wohl recht gewesen sein. Fakt ist aber, die Christen hatten dieses Datum vor ihm. Die waren die Ersten. Also die hatten da Jesu Geburt errechnet. Wie gesagt, das Datum passt nicht auf Jesu Geburt. Die haben sich da verrechnet. Dieser Aberglaube, der stimmte jetzt nicht mit den Propheten und so. Das hat keine biblische Grundlage. Aber zur damaligen Zeit war das halt ein Glaube der Christen. Und die haben es gut gemeint. Also die haben es wirklich eigentlich gut gemeint, wollten möglichst exakt sein bei der Berechnung des Todes Jesu und kam dann halt auch auf diesen 25. Dezember als Datum seiner Geburt. Schon sehr früh, so wie es eben hier scheinbar aussieht. Okay, also damit kann man Punkt 1 abhaken. Ist der 25. ist das Datum an sich, ist da ein heidnisches Datum übernommen worden von den Christen? Und da muss man hier an dieser Stelle sagen, nein. Es scheint alles darauf hinzudeuten, dass es nicht so ist, sondern dass die Christen das Datum vorher schon besessen haben. Okay, zweiter Punkt, zweite Frage, die wir uns stellen wollten, war ja, wie ist denn das mit den Bräuchen? Und da ist es natürlich so, dass wenn jetzt jemand sagt, ja, okay, ähm, ich möchte halt mit irgendwelchen Praktiken, die jetzt gar nichts mehr mit Jesus zu tun haben, also wenn jetzt jemand sagt, ja, wie dieser Winston Gilling, wenn er sagt, ja, Weihnachten ist für ihn nur noch Kommerz, ist zu etwas verkommen, wo gar keiner mehr an Jesus denkt. Ähm, abgesehen von dem Datum könnte ja man sagen, trotzdem, wir wollen jetzt über Jesus nachdenken, dass der Retter geboren wurde, ist ja trotzdem ein tolles Ereignis. Warum soll man da nicht sich drüber freuen? Aber er sagt halt so, ja, ähm, da, der ganze Kommerz hat das verdrängt. Der Weihnachtsmann hat die Stelle von Jesus eingenommen und so und dann möchte ich nichts damit zu tun haben. Dann ist das eine berechtigte ähm, ein berechtigtes Empfinden, was natürlich jemand haben kann. Das sollte dann auch jeder sich selbst natürlich fragen, ja, was bedeutet jetzt Weihnachten für mich? Ist da etwas anderes zu einem Gott geworden für mich? Und jetzt kommen natürlich dann, was wir vorhin in dem Erwachet-Artikel hatten, auch einige und sagen, ja, ja, da gibt es doch sowas wie zum Beispiel den Baum mit dem heidnischen Ursprung und der steht da so rum, 
Ähm, und das hat doch gar nichts damit zu tun. Der Weihnachtsmann ja auch nicht. Der hat eben nichts mit Jesus zu tun und so. Und das sind doch irgendwelche, also von diesem Sankt Nikolaus, ne? das war ja zumindest noch jemand, der gute Dinge gemacht hat, wo halt irgendwie der Brauch so drauf beruht. Aber ja, aber was kann man da jetzt sagen? Also erstmal muss man sagen, ja, wenn das Gewissen von jemandem halt da irgendwo diese Feier nicht zulässt, ist das ja auf jeden Fall schon mal dann guter Grund, dass das nicht feiern sollte. Absolut in Ordnung. Aber ist das direkt Götzendienst? Also wenn jetzt jemand mit dem Vorwurf kommt und sagt, naja, hier guck mal deinen Weihnachtsbaum und deine Weihnachtsfeier und so, das ist heidnische Götzenanbetung, was du da machst. Ist das berechtigt? Also wenn man da so weit geht und jemand im Unterschied, dass er da halt ein heidnischer Götzenanbeter ist. Gucken wir mal in einen Bibelvers hinein. Und zwar in 2. Mose Kapitel 20, die zehn Gebote. Was findet man da in den zehn Geboten? Machen wir es hier auch mal wieder ein bisschen größer. Zack. So, ab Vers 3. Da sagt Jehova oder Jahwe, ne, sagt hier, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Vers 4. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Also hier ist das Gebot, ne? ganz einfach, mach dir kein Bildnis von irgendetwas, um es anzubeten. Worum geht es hier? Geht es darum, dass sich die Israeliten überhaupt kein Bildnis, Gemälde oder ähm, irgendwie Steinmetzarbeiten oder sonst was oder Stickereien von irgendeinem Geschöpf machen durften, irgendetwas, was im Himmel ist oder auf der Erde ist, durften die überhaupt keine Bilder machen, gar keine Bilder, also generell nicht. Wenn jetzt ein Kind irgendwie einen Vogel gemalt hat, war das dann schon verwerflich? Natürlich nicht, das ist ja Quatsch. Also Gott selbst hat zum Beispiel ähm, beim Bau der Stiftshütte beauftragt, dass an den ähm, Trennwänden, diesem, diesem äh, Stoff, dass da halt Scherube, also Engel drauf gesteckt waren. Das heißt, da waren sogar Dinge abgebildet aus dem himmlischen Bereich. Und trotzdem war das, dieses da draufsticken, war natürlich keine Götzenanbetung. Götzenanbetung hatte immer etwas damit zu tun, mit der Intention, die jemand hatte. Also wenn sich jemand vor diesem Vorhang niedergebeugt hätte, vor den Scheruben, die da drauf abgebildet sind, und hätte die angebetet und da irgendwie seine Wünsche dran gerichtet, dann wird es Götzenanbetung. Aber nur eine Abbildung dazu haben, ist natürlich noch keine Götzenanbetung. Das sieht man auch an Stellen wie zum Beispiel Hesekiel Kapitel 8, Vers 16 bis 18, da gab es nämlich dann Götzenanbetung und da war das relativ dreist auch sichtbar, was die Leute da gemacht haben, die Israeliten. Das haben wir hier, ab Vers 16 hier auf der Seite. Da wird der Hesekiel halt in den Tempel geführt ähm, und sieht etwas, schreibt hier, und er, Engel, führte mich in den inneren Vorhof am Haus des Herrn, und siehe, vor dem Eingang zum Tempel des Herrn, zwischen der Vorhalle und dem Altar, standen etwa 25 Männer, Ach je, da, also da stehen 25 Männer, die ihren Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihr Gesicht gegen Osten gewendet hatten und beteten gegen Osten die Sonne an. Also hier ist die Intention sehr, sehr deutlich sichtbar. Sie haben ihren Rücken dem Tempel zugewandt und haben nach Osten hin die Sonne verehrt. Sonne angebetet. Das heißt, immer wieder, wenn man die Bibel untersucht, sieht man, Götzenanbetung wird etwas eigentlich, wenn die Intention auch da ist, einem Gegenstand, einer anderen Sache, einem Wesen, Verehrung zukommen zu lassen, die eigentlich nur Jahwe zusteht. Also das ist im Bibelbericht immer wieder sichtbar. Damit wäre der Punkt, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, wenn ich so einen Weihnachtsbaum da stehen habe oder irgendwie irgendwas anderes, das wäre Götzenanbetung. Ja, das kann ich biblisch nicht halten. 
Also das ist biblisch ähm, weit übers Ziel hinausgeschossen, weil ich ja diesen Weihnachtsbaum oder was auch immer es ist, jetzt nicht verehre. Ich bete den ja nicht an oder so, sondern jetzt mag halt bei jemandem im Hintergrund, wenn er eben christlich Weihnachten feiert, schon die Geburt Jesu sein, vielleicht singen sie Lieder gemeinsam, ne? Weihnachtslieder, wo es um Jesus geht, lesen vielleicht die Bibelpassagen, machen sich da Gedanken drum, freuen sich über die Dinge, die halt da auch ähm, im christlichen Kontext einfach wertvoll sind. Ja, freuen sich natürlich auch aneinander. Aber es ist doch kein Götzendienst in dem Moment. Ja, wie gesagt, in zehn Geboten war jetzt nicht ein generelles Verbot, sich irgendeinen Gegenstand irgendwo hinzustellen, sondern es war ein Verbot, diesen Gegenstand zu verehren. Eigentlich völlig klar. Es geht also um etwas, ähm, müsste man sagen, so eine Verbindung von Herz, Gedanken und meiner Intention. Das ist dem Schöpfer wichtig, das zu beobachten. Was passiert da gerade bei mir? Herz, Gedanken, meine Intention. Ja, ansonsten ähm, müsste man jetzt auch sagen... Genau, ich einmal ganz kurz hier springen. Wäre es der Fall, dass diese Symbolik, dass so ähm, jetzt zum Beispiel bei, bei einem gewissen Brauch oder so, bei diesem Fest, wenn jetzt der Baum an sich schon Götzenanbetung wäre, irgendwas halt stehen zu haben. Ähm, wenn ich diese Logik konsistent halten möchte, mh, worauf müsste die sich weiterhin beziehen? Diese Logik. Also Beispiel. Gebrauchst du Wochennamen? Ja, wie, wieso? Wie, komische Fragen. Gebrauchst du Wochennamen? Also in der Wochenname ähm, nehmen wir zum Beispiel Freitag. Gebrauche ich den Wochennamen? Ja klar, gebrauche ich den Wochennamen. Warum ist das wichtig? Der Freitag kommt im Ursprung aus dem Heidnischen und hieß Freyas Tag. Freya, eine Göttin, ne, nordische Göttin, die wurde da eigentlich mit geehrt, dass dieser Tag nach ihr benannt wurde. Oder nehmen wir den Donnerstag. Thors Tag, also der Gott Thor, wurde durch den Donnerstag geehrt. Das ist ganz interessant, im Englischen gibt es für den Mittwoch, gibt es den Wednesday, und Wednesday kommt von Wotan oder Odin, dieser Gott Odin, der halt im Norden verehrt wurde. Da ist interessant, jetzt im Deutschen gibt es da plötzlich den Mittwoch. Woher kommt denn das, dass der Mittwoch jetzt bei uns ähm, so heißt und nicht mehr Wotans Tag oder sowas ist? Weil bei Freitag haben wir es noch, ne? Freiers Tag. Und habe ich es mir markiert, ich muss einmal ganz kurz schauen. Hm. Haben wir es da? Ja, ich glaube, das habe ich nämlich jetzt nicht mehr markiert. Wenn man im Wikipedia nämlich nachschaut, können wir mal ganz kurz zusammen machen. Ich springe mal eben auf den Bildschirm. Jetzt nehmen wir mal einfach äh, Freitag, zack, und gehen auf Wikipedia, der Freitag, ah nein, nicht die Zeitung, <lacht> Freitag, ein Wochentag, den brauchen wir. So, dann haben wir hier die Etymologie, ne? der Name geht auf den römischen Tagesnamen der Veneris, Liebesgöttin Venus, Venus zurück. Und dann nachher, hier haben wir auch noch die Fria, so hieße Fria. Okay, genau. So finde ich das noch. Aber es gab einen Artikel auf Wikipedia. Wahrscheinlich sind sie jetzt nicht. Den Link habe ich mir leider nicht gemerkt. Der zeigte auf dass es tatsächlich in der Zeit, als in den nordischen Kulturen die Christen versucht haben, die Heiden zu missionieren, also als da Missionare unterwegs waren, 
dass die im Grunde genommen versucht haben, diese Namen zu ändern, die Wochennamen. Ähm, Woche. Kalenderwoche, sieben Tage auf Wochennamen, Tagesnamen. Ja. Also irgendwo war es auf jeden Fall zu finden, das ist jetzt die Hausaufgabe für dich als Zuschauer, da nochmal zu gucken, ja gut, wo war denn das genau gewesen, dass, ähm, dass das umbenannt wurde. Fakt ist aber, dass irgendwann im Mittelalter, als die Christen eben versucht haben, im Norden zu missionieren, dass sie sich bemüht haben, die Wochennamen zu ändern. Weil sie gesehen haben, die Wochennamen, die Einzelnen sind dafür da, um die heidnischen Götter zu ehren. Und da waren die dann eben in Gedanken und haben gesagt, ja gut, dann versuchen wir dann einen anderen Namen drauf zu packen. Daher kommt jetzt zum Beispiel im Deutschen der Mittwoch, Mitte der Woche, und eben nicht mehr Wotanstag, wo Odin geehrt wurde. Also teils haben die Missionare das hingekriegt, aber nicht bei allen Wochennamen. Also es hat nicht überall hingehauen. Deswegen gibt es auch heute noch diese Wochennamen, die heidnisch sind. Und mit der Logik zu sagen, der Baum, der jetzt bei den Leuten, die Weihnachten feiern, da in der Wohnung steht, wäre Götzenanbetung. Ja, bin ich dann auch Götzendiener, wenn ich regelmäßig Freiers-Tag gebrauche, wenn ich regelmäßig Freitag nutze für mich? Könnte ich ja umbenennen, könnte ich einen anderen Namen für nehmen. Oder Donnerstag weist auf eben Tor hin, da ja, könnte ich einen anderen Namen für nehmen. Oder nehmen wir halt die ganzen, ähm, die Monatsnamen, die wir haben, ne? März oder so, was dann halt von, soweit ich weiß, von Mars kommt und bestimmte Götter, die halt auch da über die Monatsnamen geehrt werden. Also auch das stammt aus dem Heidentum. Und ist man jetzt wirklich in seiner Logis Logik konsistent, wenn ich sage, der Weihnachtsbaum als heidnisches Symbol, das geht ja gar nicht, das ist Götzenanbetung, aber mein Mittwoch oder mein Donnerstag und Freitag, die gebrauche ich halt guten Gewissens immer wieder, obwohl ich auch weiß, da ist ein heidnischer Hintergrund. Ist das konsistent? Ist das logisch? Also da muss natürlich jeder für sich selbst eine Entscheidung treffen und über solche Punkte nachdenken. Und ich will auch nicht sagen, dass, dass es generell falsch ist, darüber nachzudenken, wo solche Bezüge sind und wie vielleicht auch der Schöpfer darüber denkt. Ähm, Paulus sagt das mal, und zwar in 1. Korinther Kapitel 10, hier noch markiert. Er sagt, da geht es hier schon schön überschrieben in der Bibel, in der Luther-Übersetzung, Rücksicht auf das Gewissen. Er sagt, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem Anderen dient. Also da ging es damals um Gewissensentscheidungen. Und jetzt ist es natürlich schon so, wenn vielleicht in meiner Familie oder so jemand äh, wäre, ähm, na, oder ja, ich lade Freunde ein und die haben einen Irres Problem mit Weihnachten und sehen das halt als einen krass heidnischen Brauch. Also diese Sachen mit Baum und so weiter. Muss ich denen jetzt vor den Kopf stoßen, indem ich die zu einer Weihnachtsfeier einlade oder so? Also dann sagt Paulus, es ist nicht alles von Vorteil. Es erbaut nicht alles. Man sollte auch den Vorteil des anderen suchen. Das heißt, bei solchen Dingen auf das Gewissen des anderen Rücksicht nehmen. Wenn er sagt, ich kann es aus meinem Gewissen nicht feiern, gut, ne? dann soll er es halt nicht feiern. Ist ja kein Problem, dann soll man ihn auch nicht da bedrängen, irgendwas zu feiern, wo er ein schlechtes Gewissen hat. Ähm, <lacht> noch markiert hier. Problem dabei ist, es gibt auch professionell schwächere, also im Gewissen schwächere Personen, die dann immer vielleicht sagen so, ja, ach, das, wie schrecklich, das geht ja gar nicht und so. Und in Wirklichkeit meinen sie damit nicht, dass ihr Gewissen belastet ist, sondern dass sie bestimmte Dinge einfach anders sehen und nicht mögen. Also das ist natürlich auch nicht richtig, wenn jemand das sozusagen als Ausrede gebraucht, oh, das bringt mich zum Straucheln und in Wirklichkeit hat er nur einen anderen Geschmack oder möchte seine eigene Ansicht und Meinung halt als Wahrheit akzeptiert haben. Das wäre auch wieder ein Missbrauch von dem, was in der Bibel zu finden ist. Also man merkt, man muss hier ausgewogen sein bei der Thematik. Kommen wir jetzt trotzdem noch mal ganz kurz zurück zu den Bräuchen. Und da noch mal eine Frage zu der Thematik, ja Weihnachtsbaum, woher kommt der denn jetzt überhaupt? Kann es sein, dass der Weihnachtsbaum irgendetwas mit Jesus zu tun hat? 
Das klingt völlig abstrus, ne? völlig verrückt. So ein Baum, der da steht, müsste eigentlich auch jedem klar sein, so wie soll der was mit Jesus zu tun haben. Woher kommt diese Thematik Weihnachtsbaum? Wir hatten vorhin diesen einen ähm, Astronom, der war es, glaube ich, gewesen, ne? der darauf hingewiesen hatte, dass äh, ja, diese Bräuche ja deutlich aus dem Heidentum ins Christentum irgendwie übernommen wurden. Ist das so? Und da gibt es einen interessanten Artikel. Und zwar, wo haben wir den? Ähm, kurz gucken. Nein, das ist nicht. Nehmen wir den hier. Ein Artikel, der sich damit beschäftigt, inwiefern mythologische Vorstellungen in bestimmten Völkern durch die Missionare der Christen, äh, christlichen Kirchen beeinflusst wurden. Und vielleicht, man könnte in gewisser Hinsicht sagen, naja, gerade gerückt wurden, in Gedanken bei denen. Was meine ich damit? Also das ist dieser Artikel hier, geschrieben von einem Aaron Gleason. Und der Artikel ist hier überschrieben, wie ähm, how Christians, also wie die Christen nordische Mythologie in machtvolle christliche Archetypen getauft haben, umgetauft haben. Also der Artikel sagt oder geht davon aus, dass Mythen, die bei den Wikingern oder den nordischen Völkern vorhanden waren, dass diese Mythen, die da existierten, von den Missionaren oder von denen, die dann Christen wurden, im Grunde genommen ja in gewisser Hinsicht korrigiert wurden. Dieses mythische Verständnis in Bezug auf die falschen Götter wurde abgeschafft und es wurde durch etwas ersetzt, wo sie wussten, dann Jesus rettet. Kann das sein? Also der Artikel hier ist es, der ist sehr, sehr lang. Ich möchte hier am Schluss das hier, was ich hier gelb markiert habe, das möchte ich mal auf Deutsch vorlesen noch. Und dann sind wir auch durch. Das soll noch reichen. Ja, jetzt sind wir auch schon bei einer Stunde. Mann, Mann, Mann. Also danke, wenn du noch dabei bist. Dann erstmal Hut ab vor deiner Ausdauer. Also, er geht hier ein auf, ich glaube, das ist aus der Edda oder so, auf jeden Fall Schriften aus den nordischen Völkern, wo sie ihre Mythologie erklären. Und sie erklären hier etwas in einem poetischen Lied, was Odin, dieser Göttervater, gemacht haben soll, dieser wichtigste Gott. Und der wichtigste Gott, der Odin, der schreibt hier selbst über sich. Das ist erstmal Auszug aus diesem Gedicht. Er schreibt, ich weiß, dass ich an einem windigen Baum hing, neun, Lech, Nech, neun lange Lech, <lacht> nochmal, neun lange Nächte, so, verwundet mit einem Speer, Odin geweiht mir selbst. An dem Baum, von dem kein Mensch weiß, woher seine Wurzeln kommen. Kein Brot gaben sie mir, noch trank aus einem Horn. Hinab spähte ich. Ich nahm die Runen auf, schreien nahm ich sie, dann fiel ich zurück von dort. Also, jetzt erklärt er hier, das klingt ja wirklich total abgefahren. Worum ging es da in dieser nordischen Mythologie? Er erklärt das jetzt. Uns erscheint dies bizarr und esoterisch, aber für die Nordmänner war das Finden und die Übergabe der Runen, das sind ja diese kleinen Schriftzeichendinger, ne? so Klötzchen mit Schriftzeichen drauf und so, die Übergabe der Runen an die Menschheit gleichbedeutend damit, nach Gottes Ebenbild geschaffen zu sein. Odin gewinnt die Runen durch seine Selbstaufopferung und gibt sie dann an die Menschheit weiter. Die Fähigkeit zu sprechen und zu kommunizieren ist eines der wichtigsten Dinge, die den Menschen vom Tier unterscheidet. Es ist unsere mächtigste Fähigkeit, die Denken, Kommunikation, Politik und so weiter ermöglicht. Okay, das ist also die Geschichte von Odin. Odin in seiner Selbstaufopferung ne, ähm, gibt sich auf, bekommt diese Runen, gibt sie den Menschen. Ja, und die Menschen sind damit erhaben in der Schöpfung, im Bilde der Götter so gesehen, können kommunizieren, unterscheiden sich von den Tieren. Er sagt weiter, die Nordmänner sahen die offensichtlichen Parallelen zwischen Jesus am Kreuz und Odin am Baum. Und dieser Baum war Yggdrasil, so hieß der Baum, der Galgen des Furchtbaren, der Ort, an dem Gott gehängt wurde. Also Odin in ihrer Mythologie damals. Ne? Yggdrasil ist das Kreuz. 
okay, also jetzt muss man sich vorstellen, da war so ein Wikinger, ne, so ein Dörfchen und jetzt kommt halt ähm, da ein Missionar hin und erfährt von diesen Müden, die sie da hatten, Odin am Baum aufgehängt und sowas und hat dann aber die Menschen gerettet und dann sagt nachher der Missionar zu den Leute, ihr habt es bis jetzt falsch verstanden. Dieser Odin, wo ihr gedacht habt, der rettet euch, das ist Jesus, der für uns gestorben ist, ne, der uns gerettet hat. Also da ist dieser Switch jetzt. Sagt er, bevor sie Jesus kennenlernten, feierten die Nordmänner einen Feiertag namens Jule. Das hatten wir auch vorhin, ne? dieses Julefest. Dies war mit der Wintersonnenwende aus dem gleichen Grund verbunden, wie es Jesu Geburt ist. Symbolik. Aber die Symbolik, dass der Rückzug der Sonne endet, ist in den kalten Ländern des Nordens viel auffälliger. Denn dort bedeuten der Winter mehr als Entbehrung. In einer Welt ohne Elektrizität bedeuten Schnee und Eis den Tod. So feierten sie das Weihnachtsfest, indem sie die Mütter mit einer nächtlichen Nachtwache am 25. Dezember ehrten. Bei den Müttern, also jetzt im Nordischen, ne, handelte es sich mit ziemlicher Sicherheit um die drei weisen Hexen, die als Nornen bekannt sind und die den kosmischen Baum Yggdrasil ständig mit dem Wasser aus dem Brunnen von Urd erfrischen. Ein Teil des Julefestes war es, und jetzt kommen wir zum Tannenbaum, immer grüne Bäume in die Häuser und Hallen zu bringen. Der immer grüne Baum wurde so zum Symbol für Yggdrasil, also diesen Baum, an dem Odin gewesen war, ebenso wie die Esche. Tatsächlich ist es ein weitaus passenderes Symbol, denn die immer grünen Bäume erinnern an zwei Dinge. Erstens, dass der Winter besiegt werden konnte, wie es die immer grünen Bäume jedes Jahr tun. Und zweitens, dass Yggdrasil eines Tages in Ragnarok, dem nordischen Ende der Welt, siegen würde. In der nordischen Eschatologie, also Endzeitvorstellung, ist das Zeichen des Endes drei harte Winter hintereinander. Dann werden die Götter besiegt und alles wird im Wasser zerstört, bis auf Yggdrasil, der die Schrecken von Ragnarok erleidet, aber den Kataklysmus überlebt. Dann öffnet sich der große Baum und enthüllt zwei Kinder, die eine neue Erde bevölkern. Ja, auch interessant, ne? biblisch. Also Adam, Eva, zwei Kinder, die die Erde bevölkern, kommt aus diesem Baum heraus, Baum des Lebens, äh, Garden Eden. Also wir merken hier, in der nordischen Mythologie sind wie so Überbleibsel von dem gewesen, was in der Bibel aufgezeichnet ist. Oder auch was fast wie vorausgeplant, ne? mit Odin am Baum, der sein Leben irgendwie da riskiert und die Menschen rettet. Und, ähm, also kann man sich schon fast fragen, war das Gottes Plan, so ein bisschen zumindest so Überbleibsel halt hier und da in den Mythen übrig zu lassen, dass die jetzt leichter auch den Glauben nachher annehmen konnten, wer weiß. Aber was jetzt hier eben er als Resultat so sagt, aufgrund dieses Glaubens, sahen die Nordmänner in Jesus ihr eigenes Weltbild vollendet. Er hing am Kreuz, wie Odin, um der Menschheit willen. Indem sie sich an das Kreuz klammern, können sie dem Zorn Gottes in Ragnarök entkommen. Also sowas wie das letzte Gericht oder Hamagedon. Genau wie die Kinder, die sich in Yggdrasil versteckten. Die Kirchen des Nordens sind also explizit, und das ist jetzt auch nochmal verrückt, die Kirchen des Nordens, gibt es da andere? Kirchen des Nordens sind also explizit den immer grünen Bäumen nachempfunden, weil ihre Vereinigung mit Christus sie in den Schutz von Yggdrasil stellt. Also die Kirchen des Nordens sollen Bäumen nachempfunden sein, und wenn ich in diesen Baum mich mit dem vereine, wenn ich da hineingehe in diese Kirche, jetzt aus nordischer Sicht, was früher bei ihnen Yggdrasil war, aber jetzt wussten sie, sie gehen in diesen Baum, sie vereinigen sich mit Christus und stehen dann unter dem Schutz. Dann werden sie nicht vernichtet. Hm. Jetzt haben wir hier noch den letzten Absatz. Und das Kreuz wurde für sie zu Yggdrasil. Der Galgen des Furchtbaren, der Ort, an dem Gott für uns geopfert wurde. Schauen Sie sich vor allem die Stabkirchen an. Sie sind Weihnachtsbäume. Man kann tatsächlich in diese Weihnachtsbäume hineingehen und dort mit dem Leib Christi die Erlösung von Sünde und Tod finden. 
Innerhalb von Yggdrasil können sie Ragnarök entkommen. Was meint der denn damit? Ist jetzt völlig durchgedreht? Also okay, dieser, dieser Parallele zwischen ne, Odin an diesem Baum, dass er Menschen gerettet hat, okay, ne, da so Jesus vollendet dieses Weltbild oder zeigt eigentlich den nordischen Heiden, was sie in Wirklichkeit glauben. Also worum es eigentlich in ihrer Religion ging und dass das in Jesus offenbart wird, so gesehen ihnen. Aber ist es wirklich so, dass die nordischen Völker Kirchen in Form von Bäumen, Weihnachtsbäumen gemacht haben, nachempfunden haben? Ja, und da gucken wir mal. Wikipedia, also nordische Kirche, die heißen Stabkirchen, die im Norden gebaut wurden. Stabkirchen und wir gehen mal auf Bilder. So, und jetzt ist schon wirklich abgefahren. Also so sehen die Kirchen in, ähm, in Norwegen aus, zum Beispiel. Ich mache mal hier groß. Also scrollen wir mal durch. Das sind norwegische Stabkirchen. So sahen die aus. Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist ein Weihnachtsbaum hier so, ne? so ein Tannenbaum oder so, der da genutzt wurde. Stabkirchen. Also das ist tatsächlich unter den christianisierten Heiden in der nordischen Religion, die sie vorher hatten, normal gewesen, dass die solche Kirchen gebaut haben. Ja. Und da merken wir den Zusammenhang. Okay, was er jetzt gerade in dem Artikel hier hatte, also er sagt, diese Mythologie, die eigentlich da existierte, das wurde durch die christliche Missionierung Dadurch, dass ihnen halt die Wahrheit über Jesus weitergebracht wurde, wurde ihnen eigentlich klar gemacht, wer Odin ist. Also, dass nicht Odin dieser wahre Gott ist, sondern dass es um Jesus ging, um die Errettung durch Jesus. Und ja, und damit fing dann wohl auch der Brauch an, dass sie gesagt haben, okay, wenn ich mir jetzt halt im Winter diesen Weihnachtsbaum in mein Haus stelle, erinnert mich das eben auch an diese Rettungsvorkehrung, die tatsächlich hier mit dem Glauben zu tun hatte, den sie schon immer hatten, aber bisher können fast sagen, nicht verstanden haben, nicht diese Wirklichkeit gesehen haben, die ihnen dann eröffnet wurde. Ja, und dann haben die halt solche Kirchen gebaut. Schon irgendwie witzig. So, was haben wir denn damit? Also bis jetzt. Jetzt müsste es auch mal reichen. Ziehen wir mal ein Resümee von dem, was wir bis hierhin besprochen haben. Ähm, wir haben darüber geredet, über das Datum des 25. Dezember. Und haben gesehen, das Datum ist ein Nebenprodukt von Berechnungen der frühen Christen, die eigentlich den Tod Jesu festlegen wollten, also wann der gewesen ist. Und das war ein Nebeneffekt. Damit kamen sie auf den 25. Dezember, lange bevor Aurelian seine Sonnenwendfeier eingeführt hat. Vor Aurelian gab es keine Sonnenwendfeier am 25. Dezember. Und was man nochmal sagen muss, jetzt... Ähm, der 6. Januar ist halt auch ein Hinweis noch, den wir heute haben, armenische Kirche, Ostkirche und so, dass das mit diesen Berechnungen damals stattgefunden hat, ganz abgesehen von den Zitaten, die wir uns angeschaut haben, von diesem, ähm, wie hieß er, naja, dieser Hypo, Hypodings. Namen vergessen. Ich hoffe, er ist mir nicht böse. Ich gucke nach, ich gucke nach. Hypolyt. Hypolyt hieß er. Also, Datum haben wir abgehakt, nicht heidnischen Ursprungs. Die Praktiken, worüber wir geredet haben, da müsste man jetzt sagen, okay, das ist eigentlich in der Entscheidung jedes Einzelnen, der sich jetzt überlegen musste, müsste, kann ich das gut heißen, zum Beispiel an einem Tag über Jesu Geburt nachzudenken, wo ich weiß, es war eigentlich nicht da, möchte ich das trotzdem nutzen, um über Jesus nachzudenken und mit meiner Familie vielleicht da eine Zeit, schöne Zeit zu haben und auch eine besinnliche, mich über diese Dinge halt einfach vielleicht darüber nochmal nachzudenken und auch sich darüber zu freuen, dass man sich gegenseitig hat oder auch diese Rettung durch Jesus bewirkt wurde. Oder tendiert man halt dahin, dass man sagt, nee, ich weiß das nicht gut mit den ganzen Bräuchen, das ist mir zu stark halt, übernommen worden vom Kommerz und anderen Geschichten und keiner denkt mehr an Jesus, ich möchte das nicht feiern. Das ist eine Gewissensentscheidung. Also da muss man halt einfach dann selber abwägen und nach seinem Gewissen entscheiden, was, was jetzt für einen selbst der richtige Weg ist. 
Nochmal zu den Praktiken heutzutage. Wenn man auf diesen Punkt eingeht, heidnischer Gebrauch, zum Beispiel vom Weihnachtsbaum, dann sehen wir auch, da gab es früher heidnische Verwendung und heidnisches Gedankengut von Odin und diese Geschichten, die halt in der nordischen Mythologie da war. Aber so wie es aussieht, wurde durch die Christianisierung dieser Kultur, wurde dieses falsche Gedankengut eigentlich, man könnte fast sagen, geupdatet. Dass den Heiden klar gemacht wurde, dein Glaube hat dich zwar auf etwas hingewiesen, aber die Wirklichkeit dazu ist der Christus, der halt gestorben ist. Und die haben dann halt gesagt, ach guck mal einer an, hätten wir es eher gewusst, hier Yggdrasil und der Baum und so weiter, klar, das stellt Jesus da ähm, und das Kreuz und ähm, deswegen bauen wir jetzt sogar unsere Kirchen halt dementsprechend in solchen Formen, um uns daran zu erinnern und das zu feiern, was Jesus für uns getan hat. Also auch da könnte man jetzt sagen, ich sehe es halt eher positiv, ne? ich sehe es als eine Aufwertung, eine Richtigstellung, die da passiert ist. Aber auch das muss wieder jeder für sich selbst entscheiden. Das kann ich dir nicht abnehmen. Ich kann einfach nur sagen, ich fand es für mich persönlich, das wirklich mal intensiv durchzugehen, da zu recherchieren, super spannend, total interessant, was man dann da alles findet. Und man merkt, es ist nicht so einfach, wie wir es eingangs hatten in diesem Erwachet-Artikel, einfach mal zwei vermeintliche Leute zitieren und damit ist die Sache abgehakt sondern man muss sich schon historisch damit auseinandersetzen. Es gibt bestimmt noch viel mehr, vielleicht hast du auch was gefunden. Würde mich freuen, wenn du Lust hast, hier was zu kommentieren. Oder auch den Kanal hier zu abonnieren, falls du es noch nicht gemacht hast, um nichts zu verpassen in Zukunft. Ähm, ja, Für alle, die jetzt sagen, ne, sie möchten diese Woche halt ihr Weihnachtsfest begehen, da wünsche ich einfach, dass sie eine schöne Zeit dabei haben. Für alle anderen, die halt ähm, ihr Weihnachtsfest nicht begehen oder es nicht feiern, für euch wünsche ich genauso eine schöne Zeit. Ähm, und dass ihr die freien Tage einfach gut nutzt, um ein wenig zu entspannen. Und freue mich auf jeden Fall aufs nächste Video und das nächste Einschalten von dir auch wieder und über jeden Kommentar. Und bis dahin, wie gesagt, alles Gute erstmal beim Feiern oder nicht feiern. Und ich sage bis in Kürze.